Антон Павлович Чехов. Хирургия. Читает Геннадий Постригаев. Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин. Толстый человек лет сорока, в поношенной чученчевой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки – сигара, распространяющая зловоние. В приемную входит дьячок Ванмигласов. Высокий коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт. На носу – бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором. Потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером. «Мое вам!» — зевает фельдшер. «С чем пожаловали?» «С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич! К вашей милости! Истина и правдиво в псалтыре сказано, извините, питье мое с плачем растворях. Сел на медни со старухой чай пить». И ни, боже мой, ни капельки, ни синь порох, Хоть ложись да помирай, Хлебнешь чуточку, и силы моей нету, А кроме того, что в самом зубе, Ну и вот всю эту сторону Так и ломит, так и ломит, В ухо отдает, извините, Словно в нем гвоздик или другой какой предмет, так и стреляет, так и стреляет, И согрешихом, и беззаконовахом, Студными по околях душу грехми, И в лености житие моей джих, За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи. Отец Иерей после литургии упрекает, Косноязычен ты, Ефим, и гугни встал, Поешь, и ничего у тебя не разберешь. А какое судить тут пение, Ежели рта раскрыть нельзя? Все распухшие, извините, И ночь не спавши. Да, садитесь, раскройте рот. Ванмигласов садится и раскрывает рот. Курятин хмурится, глядит в рот, И среди пожелтевших от времени табаку зубов Усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом. Отец Диакон или водку с хреном прикладывает, не помогло. Глихерия Нисьмовна, дай бог им здоровье, дали на руку ниточку носить с Афонской горы, да велели теплым молоком зуб полоскать. А я, признаться, ниточку надел, а вот в отношении молока... Не соблю. Бог боюсь. Пост. Предрассудок. Да. Вырвать его нужно, Ефим Михеевич. А вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтобы это дело понимать, и как оно есть. Что вырвать, а что каплями или прочим чем. На то вы благодетели поставлены. Дай Бог вам здоровья чтоб мы за вас денно и ношно, отцы родные, погроб жизни. Пустяки, скромничает фельдшер, подходя к шкафу и роясь в инструментах. Хирургия, пустяки, тут во всем привычка, твердость руки, расплюнуть. На медне тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иванович Египетский. Тоже зубом. Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что. Рук пожимает по имени и отчеству. В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал. Долго мы с ним тут, 
Христом Богом молит, вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич. Так отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя. Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом. Кому как? Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы. Ну, раскройте рот пошире, говорит он, подходя щипцами к дичку. Сейчас мы его того расплюнуть. Да, десну подрезать только, тракцию сделать по вертикальной оси и все. Подрезывает десну. И все. Благодетели вы наши, нам, дуракам, и не вдомек, а вас Господь просветил. Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт. Этот легко рвать. А бывает так, что одни только корешки. Этот раз плюнуть, накладывает щипцы. Да и постойте вы, не дергайтесь, сидите неподвижно. В мгновение ока делает тракцию. Главное, чтобы поглубже взять, тянет, чтобы коронка не сломалась. Отцы наши, мать пресвятая! Не того, не того, как его. Не хватайте руками, да пустите руки. Тянет. Сейчас, вот, вот, дело-то ведь нелегкое. Отцы, родители, ангелы, о да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь? Дело-то ведь хирургия. Сразу нельзя. Вот, вот. Ванмиглазов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит. На багровом лице его выступает пот. На глазах слезы. Курятин сопит. Топчется перед ячком и тянет. Проходят мучительнейшие полминуты, И щипцы срываются с зуба. Дичок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте. — Тянул! — говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. И чтоб тебя на том свете потянуло, благодарим покорно. Кли не умеешь рвать, так и не берись. Света Божьего не вижу. А ты зачем руками хватаешь? сердится фельдшер. Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова. Дура. И сам ты дура. Ты думаешь. Мужик, легко зуб торвать? Возьмись-ка. Это тебе не то, что на колокольню полез, да в колокола отбарабанил. Дразнит. Не умеешь, не умеешь. Скажи, какой указчик нашелся. Ишь ты, господину египетскому Александру Ивановичу рвал. Да и тот ничего, никаких слов. Человек почище тебя, а не хватал руками. Садись. Садись, тебе говорю. Свет не вижу. Дай дух перевести. Ох, садится. Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай сразу. Учи ученого. Эти, господи, народ необразованный. Живи вот с этакими. А чумеешь? Раскрой крот. Накладывает щипцы. Хирургия, брат, не шутка. Это те не на клиросе читать. Делает тракцию. Не дергайся. Зуб выходит застарелый. Глубоко корни пустил. Тянет. Не шевелись. Так, так, не шевелись. 
Ну, ну, слышен хрустящий звук. Так и знал. В Инмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен. Глаза его тупо глядят в пространство на бледном лице пот. «Было бы мне его козьей ножкой», — бормочет фельдшер. «Экая оказия!» Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа. «Поживый черт!» — выговаривает он. Да сажали вас здесь, Иродов, на нашу погибель. Поругайся мне, ищ тут, бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. Невежа. Мало тебя в бурсе березой почивали. Господин египетский, Александр Иванович, в Петербурге лет семь жил. Образованность. Один костюм рублей сто стоит. Да и то не ругался. А ты что за пава такая? Ни что тебе, не околеешь. Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит во свояси.